Now, let's answer question from random post that ito ay nakapost sa isa sa ating FB group na lagi nating tinatambayan. Ito ay matagal na na-post pero 3 hours lang nakalagay dyan kasi matagal ko na rin itong na-screenshot. Pagpasensyahan nyo na yung boses ko. Medyo ngayon lang siya na okay, okay. Basahin natin yung problem. If three more than one-fourth of a number is three less than the number, what is the value of the number? Ang pinaka problema sa karamihan ay kung paano ito gawan ng equation. Para sa pinaka basic nito, pwede niyong isearch ang word to equation tapos idugtong lang yung lunalin para mas madaling ma-sort out yung dati na nating na-upload sa pinaka basic na kung paano siya i-convert to equation. Now, itong three more than, three more than means plus three. One-fourth of a number, let n para sa number na yan. So, yan yung i-add natin dito sa three. Yung one-fourth of a number, pariho lang yan sa n over four. So, gagawin na lang natin, n over 4. Next, is equal yan siya. 3 less than, that means minus 3. So, 3 less than the number. Let n para sa number na yan. So, pariho lang sila. Yung n na ito, pariho lang yan. Na pwede na tayong mag-solve. Ipagsama natin yung mga like terms. Keep natin si 3 dito, tapos itong si minus 3 kapag matransfer, pang-add na siya dito sa kabila. Kasi in other words, nag-add tayo ng 3 to both sides para makancel si 3 dyan. Next, ito namang si n, keep lang natin yan siya. Now, itong n over 4, yan naman yung i-transfer natin si positive yan siya pang minus naman dito sa kabila. Na pwede na natin itong i-add 3 plus 3 and that is 6 equals. Now ito, i-add din natin yan. Hanapan natin ng least common denominator. At ang least common denominator dyan ay 4. So paano to i-convert na 4 yung denominator niya? Gawin natin 4n over 4. Itong si 4n over 4 ay pariho lang yan dyan sa n. Kasi yung mismong coefficient niya na 4, 4 divided by 4 equals 1. So therefore, pariho lang yan siya. Ngayon, pwede na natin yang i-minus dito sa n over 4. Pariho yung denominator. So doon tayo sa mga numerators. 4n minus n and this is 3n, 3n over 4. Now ngayon, since itong si 4, pang divide dyan, pang multiply naman siya sa 6. So this is 6 times 4 and this is 24. 24 equals 3n. Now itong si 3, 3 na coefficient ni n, since pang multiply siya sa n kapag matransfer, pang divide naman siya sa 24. In other words, nag-divide ng 3 to both sides para ma-isolate yan siya, n na lang ang natira. Now, 24 divided by 3, and this is 8. So, therefore, yung n natin ay 8. Ang sagot dito ay 8. Another way sa pag-solve nito, diba, that is 6 equals n minus n over 4. Pwede natin yung i-multiply ang buong equation ng 4 para mawala na yung denominator. So we have 4 times 6 and this is 24. 4 times n, this is 4n. 4 times itong n over 4, so makancel na yung 4, n na lang yan siya. Kopyahin natin si 24. 4n minus n and this is 3n. Napapansin nyo, wala yung pinagkaiba dito. Kasi ngayon, i-transfer natin itong 3 sa kabila. 
since pang multiply siya, dyan pang divide siya sa 24. In other words, nag-divide tayo ng 3 to both sides para makancel itong 3 at si n na lang ang natira. Now, n equals 24 divided by 3 and that is 8. So, ang sagot dito, 8. Thank you for watching and all I hope mayroon kayo naintindihan sa video ito. Thank you and God bless.